ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് അഭയ് ഫ്രം പ്രൊക്വൈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ സി യു ടി പി ജി ഐ ഐ ടി ജാം ടിസ്നെറ്റ് മുതലായ പി ജി എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി പ്രൊക്വൈസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ന്യൂ സെഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി യു ഐ ടി പി ജി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ടിയിൽ വരുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് യു ആർ ബോൺ ഓൺ സിക്സ്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു കലണ്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആ ഒരു ദിവസം ഏതാണ് സൺഡേ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ഓൺ വിച്ച് ഡേ ഓഫ് ദി വീക്ക് ഡെസ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ ഫോൾ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് സിക്സ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഏത് ഡേ ആയിരിക്കും എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു വർഷമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ലീപ് ഇയറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എന്താണ് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലീപ് ഇയറും ഒരു നോൺ ലീപ് ഇയറും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫെബ്രുവരിയിലെ ട്വന്റി നയൻത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫെബ്രുവരിയിലെ ട്വന്റി നയൻത്ത് ഡേ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി നയൻത്ത് ഡേ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീപ് ഇയറിൽ എത്ര ഓർഡേസ് ഉണ്ട് ലീപ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് ഓർഡ് ഡേസ് ആണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് സൺഡേയിലേക്ക് രണ്ട് ഡേ കൂട്ടി കൊടുക്കാം മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദി മിറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ കോമ്പിനേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താവൂല ജസ്റ്റ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഒന്നും ആവൂല ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്തേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചേ വരുള്ളൂ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏ നോക്ക് ഏ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല അതായത് ഏ ജസ്റ്റ് ഏ ജസ്റ്റ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിൽ വരില്ല മിറർ ഇമേജിൽ വരില്ല അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഏ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും മാത്രമേ മാറുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏ ഇവിടെയും ഏ എന്താണ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആണ് ഇവിടെയും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ മിറർ ഇമേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സെർട്ടൈൻ കോഡ് സിസ്റ്റം ഇഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ദെൻ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നോക്കാം ടു ഫോർ സിക്സ് എല്ലാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടൂന്റെ കോഡ് എങ്ങനെ ഫൈവ് വന്നത് നോക്കാം ടൂന്റെ കോഡ് വന്നത് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോറിന്റെ കോഡ് എങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ വന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണ് ാണല്ലോ ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സിക്സിന്റെ കോഡ് എങ്ങനെ തേർട്ടി നയൻ വന്നത് സിക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ആ
നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റിനെയോ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എന്തുണ്ട് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിസ്ക് കുറക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് അനാലിസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാലോ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പൊ റിസ്ക് അനാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസർ കാലിക്കുലേറ്റ്സ് ദി മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് വിത്ത് സെർട്ടൈറ്റി അതല്ല റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വൈസർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെർട്ടൈറ്റിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ഓൺലി ടു ഫോളോസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം സെലക്ട് ദി പെയർ ദാറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് ദി ഒറിജിനൽ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനാലിസ് പെയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം പെയർ അതിന്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെ നോക്കുക അതേ രീതിയിൽ വരുന്ന റിലേഷൻ നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഏതാന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക വളരെ ഈസി എഗ് ഓംലെറ്റ് ഈസി ആണല്ലോ എഗ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡാം റിവർ ഡാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവർ ഉണ്ടാക്കുക ഒരിക്കലും അല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ക്ലാസ് റൂം നെക്സ്റ്റ് ഒനിയന് ജാമ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ക്ലേ പോട്ടറി ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പോട്ടറി ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഫോർട്ടി ഗേൾസ് ഇൻ എ റോ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റാങ്കിങ് ആൻഡ് ഓർഡർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുസ്കാൻ ഷിഫ്റ്റഡ് ഹർ പൊസിഷൻ ഫൈവ് പ്ലേസസ് ടു ഹർ ലെഫ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ടെൻ ഗേൾസ് ടു ഹർ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ റോ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഓരോ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു റോൾ എത്ര പേരാ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് പേരാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഈ മുസ്കന്റെ പൊസിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റഡ് ഹെർ പൊസിഷൻ ടു ഹെർ ലെഫ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നാൽപ്പത് പേര് അദ്ദേഹം ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ മുസ്കൻ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ദർ ആർ ടെൻ ഗേൾസ് ടു ഹെർ ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പ്ലേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് പത്ത് ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ ലെഫ്റ്റിൽ പത്ത് ആളുകളുണ്ട് ആദ്യം ഏതോ ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്കൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഇനി എത്ര ആളുകളുണ്ട് പത്ത് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ പത്ത് ഗേൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ഗേൾസ് ലെഫ്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡാറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ മുസ്കൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഓക്കെ മുസ്കന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ പത്ത് ആരുണ്ട് മുസ്കന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ പത്ത് ഗേൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാമതാണ് ആര് മുസ്കൻ ഇപ്പോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇവിടെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് ഒക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് എത്രാമതായിരിക്കും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് അല്ലെ പതിനാറാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നോക്കാം ഇഫ് നിഷ വാസ് ഫോർ പ്ലേസസ് റൈറ്റ് ടു മുസ്കൻസ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ മുസ്കന്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷ
ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം സം ഡിമ്മി സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ സം ഡിമ്മി സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെയും ഡിമ്മും ടോപ്പും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും വരുന്നില്ല ആ രണ്ട് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സം ഡിമ്മി സ്ലീവ് നോക്കാ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിമ്മാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഡിമ്മ് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട് ലീഫും ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ That means our conclusion is true. Aane. Next, we are saying that some tops are brush. Okay. But some tops, all tops are brush. What is the option for us? Only conclusion 3 follow is the option. But the option is only 3 and 4 follow. Aane. So, we will have to follow the option for the next step. Because we are not going to be able to follow the option for the next step. Because some tops are brush. 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 ബ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഓൾ ടോപ്സ് തന്നെ എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ട്രൂ ആയി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ വണ്ണും ടൂം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്രൂ ആണെന്ന് ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഓൺലി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫോളോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഒരു അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വൺ ഈസ് ലാബിൾ ഡാസ് അസേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഈസ് ലാബിൾ ഡാസ് റീസൺ നോക്കാം അസേഷൻ റേഡിയോ വേവ്സ് ബെൻഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ റേഡിയോ വേവ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ അസേഷൻ എന്താണ് ഫാൾസ് ആണ് റേഡിയോ വേവ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ബെൻഡ് ചെയ്യൂല കാരണം അവർ ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടോ ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയോ വേവ്സ് ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു റീസൺ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എ ഈസ് ഫാൾസ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എ ഈസ് നോട്ട് ഫാൾസ് അത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ഫാൾസ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ അസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അസേഷൻ റോങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല റേഡിയോ വേവ്സ് ഒരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബെൻഡ് ചെയ്യൂല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓപ്ഷനുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ജസ്റ്റ് നോക്കാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ഓക്കെ എയും ആറും ട്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അസേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ റോങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണ് നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ അവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ഫാൾസ് സാധാരണ അസേഷൻ ആൻഡ് റീസണിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ആർ ഈസ് ഫാൾസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരിക എ ഈസ് ഫാൾസ് ബട്ട് ആർ ഈസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എ ഈസ് ഫാൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർ ഈസ് ഫാൾസ് ആ രീതിയിലാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈസ് ഫാൾസ് ബട്ട് ആർ ഈസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇഫ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ഇ ജെ കെ പി ടി ആൻഡ് ടു ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് എ എൽ യു ആർ ഹൗ ഈസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ റിട്ടേൺ ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് ഓക്കെ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീകോഡിംഗ് ടൈപ്പ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് കോഡിംഗ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം നമ്മളോട് ഏതാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ ടൂം ഫോറും ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക എയും എല്ലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് അവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തേർഡ് ലെറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആണ് ഇവിടെ ജി ആണ് ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നയൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നയൻ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ടി ആണ് അപ്പോ എ എൽ ജി യു ടി